students you are most welcome in your own educational uh, channel six dimension sgp iska aaj hamara lecture number 39 hai aur aaj ka lecture hamara science subject ko lekar hai uh, 9th class ka science hoga uh, ncert ki book se hum yahan pe study karenge aur hamara yahan par 9th class ka chapter number uh, first chapter yahan se start karte hain matter in our surroundings let us start तो आपने देखा क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट साइंस हम शुरू करते हैं चैप्टर वन मैटर्स इन अवर सराउंडिंग यानी हमारी सराउंडिंग सराउंडिंग क्या होती है पहले देख लेते हैं हमारे चारों फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर हैं तो ये जो हमारे चारों तरफ होता है ये हमारा सराउंडिंग है चारों तरफ का जो पर्यावरण है वो हमारा सराउंडिंग है और यहाँ पर हम देखेंगे मैटर सराउंडिंग यानी सराउंडिंग में जो मैटर है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो मैटर देख लेते हैं डेफिनेशन देख लेते हैं ऑल फिजिकल सब्सटेंसेज जितने भी फिजिकल सब्सटेंसेज है और मेटीरियल मेटीरियल कई है सब्सटेंस के इन द यूनिवर्स इन द यूनिवर्स इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी मेटीरियल्स हैं जो भी हमें नज़र आता है देखते हैं विच ऑक्यूपाई स्पेस जो स्पेस घेरते हैं एंड हैव मास और मास रखते हैं आर कोल्ड मेटर्स तो मैटर कहलाते हैं जितने भी इस दुनिया में हमें नज़र आता है और जिसमें भी मास होता है मीन्स द्रव्यमान होता है वेट होता है और वो स्पेस घेरते हैं यानी स्थान को ग्रहण करते हैं दूसरे शब्दों में हम कहें कि उनमें डेंसिटी होती है डेंसिटी क्योंकि डेंसिटी मास और वॉल्यूम को ही लेकर होती है यानी मास अपॉन वॉल्यूम ये हमारी डेंसिटी होती है तो हम ये भी कह सकते हैं जितने भी आ, हम मेटेरियल्स देखते हैं उनमें डेंसिटी होती है तो वो सारे मैटर्स होते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं कि एयर एयर मैटर है फूड भोजन स्टोन्स पत्थर क्लाउड्स बादल स्टार सितारे प्लांट्स पेड़ पौधे एनिमल्स जानवर वाटर पानी सैंड रेत चेयर कुर्सी आलमंड बादाम वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स जो हम पीते हैं ये ये सब हमारे अगर देखें तो ये सब कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं स्थान को भी घेरते हैं और इनमें मास भी होता है वजन भी होता है इसलिए ये सारे मैटर्स यहाँ पर हैं अब हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग इंडियन फिलास पर जो हमारे भारतीय दार्शनिक लोग हुए हैं पुराने ज़माने के उन्होंने बताया कि ये सारा ब्रह्मांड जो है हमारा पूरा ये पाँच तत्वों से बना है पंच तत्व पाँच तत्वों से मिलकर बना हुआ है जिसमें उन्होंने बताया कि एयर यानी हवा अर्थ जमीन फायर आग स्काई आकाश वाटर पानी जल तो ये इन पांच तत्वों से मिलकर बना है पूरी ब्रह्मांड हमारा तो उन्होंने ये बताया था और देख लेते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर वेरी स्मॉल यानी जितने भी मैटर्स होते हैं जितने भी आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देखें जितने भी मैटर ये हमारे मैटर हैं या सब्सटेंसेस हैं पदार्थ हैं ये बहुत छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स के या कणों से मिलकर बने होते हैं मिसाल के तौर पर हम एक स्टोन लें तो स्टोन को अगर हम तोड़ें तो बहुत सैंड टाइप के छोटे छोटे पार्टिकल निकलेंगे तो ये यानी कोई भी मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो पार्टिकल होते हैं मैटर के जो पार्टिकल हमने देखे हैं इनमें क्या क्या गुण होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज है तो फर्स्ट इसमें देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम यानी अपने बीच में स्पेस रखते हैं जैसे आपने यहाँ पर देखा कि सब मिले हुए नहीं है बीच में अगर हम ऐसे इसको देख लें ये अगर सब पार्टिकल्स हैं ये सब पार्टिकल्स हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सब इनके बीच में यहाँ पे स्पेस जरूर रहेगा बिल्कुल भी एकदम नहीं ये मैच करेंगे आपस में बीच में खाली स्थान स्पेस जरूर रहता है तो ये इसकी एक कैरेक्टरिस्ट है गुण है प्रॉपर्टीज है मैटर की दूसरी यहाँ पे पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूस मूविंग और उन्होंने कहा कि कंटिन्यूसली मूविंग यानी ये मोमेंट में रहते हैं तीसरा यहाँ पे पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर और एक दूसरे को उन्होंने कहा कि ये आकर्षण यानी अट्रैक्ट भी करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इनमें एक जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स एक यहाँ पर एक यहाँ तो बीच में एक फोर्स काम करता है अट्रैक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है तो ये सेकेंड पॉइंट हमारा जाता है नाव थर्ड पॉइंट कैनेटिक एनर्जी जिसको गतिज ऊर्जा भी बोलते हैं ये कैनेटिक एनर्जी है ये क्या होती है इसको देख लेते हैं द एबिलिटी ऑफ ए मैटर टू प्रोड्यूस मोमेंट कंटिन्यूसली एंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इज कॉल्ड कैनेटिक एनर्जी यानी एक तरह की एनर्जी है जिसकी वजह से हमारे जो मैटर्स के पार्टिकल हैं वो मोमेंट करते हैं बिना एनर्जी के बिना टेम्परेचर के मोमेंट कम करेंगे तो ये एक एनर्जी है मोमेंट कराने के लिए पॉइंट नंबर फोर डिफ्यूज़न 
स्टूडेंट हम देख रहे हैं डिफ्यूजन क्या होता है यहाँ पर डेफिनेशन है इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन यानी इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर दो टाइप्स के मैटर हमारे पास हैं यानी दो टाइप्स के पार्टिकल हैं अलग अलग मैटर के तो हम उनको मिक्सिंग करते हैं इंटर मिक्सिंग करते हैं और जब मिक्सिंग करते हैं तो ये हमारा डिफ्यूज़न यहाँ पर हो जाता है फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पर एक देखो एक यहाँ पर एयर ये एयर्स के पार्टिकल यहाँ पर शो कर रहे हैं और नीचे ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैस है इसके यहाँ पर पार्टिकल शो कर रहे हैं और आप यहाँ पर देखते हैं कि ग्यूज ये मिक्स हो जाते हैं हमारे यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स और नाइट्रोजन के पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं तो ये मिक्सिंग होना ही यहाँ पर डिफ्यूज़न कहलाता है पॉइंट नंबर फाइव ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स यानी जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है यानी वो एक दूसरे को अपनी डायरेक्शन में उसको अट्रैक्ट करते हैं खींचते हैं एक दूसरे को तो ये देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सोलिड यानी जो सोलिड होंगे वहाँ पर ये मैक्सीम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन गैसेस और जो लिक्विड में एक मीडियम होता है और जो हमारे गैसेस होते हैं उनमें मिनिमम होता है अट्रैक्शन ऑफ फोर्स देखिए यहाँ पर जो पास पास में होते हैं तो सॉलिड में जो हमारे पार्टिकल्स में पास पास में होते हैं तो यहाँ पर अट्रैक्शन हमारा मैक्सीम रहेगा और जो लिक्विड होता है वहाँ पर थोड़ा दूरी पर होते हैं डिस्टेंस होते हैं तो यहाँ पर इंटरमीडिएट और गैस में बहुत काफ़ी दूर दूर पर होते हैं तो वहाँ पर इसलिए मिनिमम होगा ट्रैक्शन फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं ऑक्सीजन एक गैस है उसके बाद वाटर है जो लिक्विड है उससे ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्शन यहाँ पर इसमें ज़्यादा होगा और फिर शुगर जो एक सॉलिड है यहाँ पर उससे भी ज़्यादा अट्रैक्शन और फोर्स रहेगा नाव पॉइंट नंबर सिक्स स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स सम एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं यानी जो स्पेस है बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर कभी कभी देर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं स्पेस बिटवीन पार्टिकल के ऊपर तो वहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल बनते हैं यहाँ पर फर्स्ट है अड्राइवर इज एब टू कट थ्रो वाटर इन ए स्विमिंग स्विमिंग पूल जब स्विमिंग पूल में एक गोता खो वो पानी को कट कर जाता है या मुड़ जाता है अचानक तो वहाँ पर क्यों होता है किस कारण से होता है क्यों कर पाता है वो क्योंकि यहाँ पर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स होता है इस वजह से वो ऐसा कर पाता है दूसरे यहाँ पर है वैन वी मेक टी कॉफ़ी और लेमोनेड या नींबू पानी पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट्स इन टू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द अदर जैसे हम चाय बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल उसमें हम चीनी दूध वाटर ये सब टी पत्ती ये डीप ये सब हम मिक्स करते हैं तो कैसे मिक्स हो जाते हैं यानी एक एक दूसरे के पार्टिकल दूसरे में कैसे समा जाते हैं कैसे डिफ्यूजन हो जाता है हम कैसे मिक्स हो जाते हैं तो ये इसी वजह से होते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पर स्पेस होता है ब्लैंक खाली स्पेस होता है तो उसमें आपस में वो ज्वाइंट हो जाते हैं यहाँ पर थर्ड है कि वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर हम अपना हाथ देख हवा में कैसे हिला सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर जबकि हम जानते हैं यहाँ पर पार्टिकल्स हैं गैसेज के पार्टिकल्स हैं लेकिन क्योंकि उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है यहाँ पर गैसेज कंडीशन में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है इसलिए हम अपने हाथ को मूवमेंट दे सकते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर सेवन है स्टूडेंट स्टेट्स ऑफ मैटर यानी मैटर की कितनी स्टेट्स होती है द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स सॉलिड लिक्विड एंड गैस यानी हमारे आसपास जो भी हम हमने मैटर देखे थे जितने भी देखे थे वो तीन कंडीशन में तीन स्टेट्स में यहाँ पर हमें मिलते हैं सॉलिड ठोस अवस्था में बिल्कुल लिक्विड द्रव अवस्था में और गैसीज अवस्था में मिलते हैं लेकिन आजकल साइंटिस्ट की भी बात माने वो क्या कहते हैं नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर जो साइंटिस्ट हैं वो अब पाँच स्टेट की बात करने लगे उसमें कौन कौन सी थ्री स्टेट तो ये रहेंगी सॉलिड लिक्विड गैस यहाँ पर दो स्टेट्स और उन्होंने जोड़ी हैं एक प्लाज्मा है और एक है बीईसी प्लाज्मा एंड बीईसी बीईसी में ना बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन बोस हमारे जगदीश चंद्र बोस इंडियन साइंटिस्ट थे और ये आइंस्टाइन थे तो इन दोनों ने मिलकर ये दो यहाँ पर हैं नई चीज़ें प्लाज्मा प्लाज्मा जैसे स्टार्स होते हैं हमारे या सन है उसमें जो भी जो भी रिएक्शन होती है जो भी स्टेट होती है वहाँ पर प्लाज्मा की स्टेट होती है ठीक है जी ये इसी बी ई सी है यहाँ पर जो गैसेज होती है उनको कंडेंस किया जाता है ठंडा किया जाता है उनका जो आपका डेंसिटी कम किया जाता है यहाँ पर तो आपने देखा कि फाइव स्टेट भी यहाँ पर हमारी ये न्यू निकल कर आई
नाउ डियर स्टूडेंट पॉइंट नंबर एट डिफरेंस इन द करेक्टरिस्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर यानी मैटर की जो स्टेट उनमें हमें डिफरेंस करना है देखिए डिफरेंस करने के तीन मेथड होते हैं उसमें से सबसे जो बेस्ट मेथड होता है वो टेबल बनाकर होता है इसके अलावा दो मेथड और होते हैं तो टेबल मेथड से हम देख लेते हैं इनमें डिफरेंस क्या है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं जो गुण हैं उनमें क्या डिफरेंस है तो जो जिन बेस पे हमें डिफरेंस करना है वो यहाँ पर फैक्टर्स के नाम से हमने दिए हैं फैक्टर्स हैं यानी जिनमें हमें डिफरेंस करना है इधर सॉलिड है इधर लिक्विड एंड यहाँ पर गैस है यहाँ पर तो पहला फैक्टर हमारे यहाँ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे हमें देखना है कि क्या डिफरेंस है इधर मैक्सीम रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सीम रहेगा बिकॉज द पार्टिकल्स जो होते हैं पार्टिकल पास पास में होते हैं बहुत ही उनके बीच के जो गैप होता है पार्टिकल से बहुत कम होता है इसलिए वहाँ पर जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स मैक्सिमम रहेगा उसके बाद लिक्विड में उससे इंटरमीडिएट रहेगा उससे थोड़ा कम रहेगा और जो गैसेस में है वो बहुत ही कम होता है क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर पर होते हैं यहाँ पर थोड़ा ऐसे होते हैं और यहाँ पर ऐसे होते हैं पार्टिकल्स यहाँ पर यहाँ पर देख लीजिए आप तो अट्रैक्शन कम होगा जितने पास में होंगे उतना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और जितने पार्टिकल दूर होंगे उतने ही यहाँ पर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कम रहेगा सेकंड यहाँ पर हमारा है फैक्टर स्पेस बिटवीन पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस देखिए आप यहाँ पे स्पेस मिनिमम है बहुत कम स्पेस होगा और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रहेगा इंटरमीडिएट बोलेंगे इसको और यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा रहेगा पार्टिकल के बीच में मैक्सिमम रहेगा पॉइंट नंबर थ्री यहाँ पर इसका है कैनेटिक एनर्जी जो एनर्जी होगी गति जो ऊर्जा होगी वह यहाँ पर मिनिमम होगी इनके बीच में एनर्जी कम होगी और यहाँ पर इंटरमीडिएट एंड यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी होगी जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी पार्टिकल ज़्यादा मूवमेंट में आएंगे दूर पर भी रहेंगे यहाँ पर फोर पॉइंट यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स यानी पार्टिकल का जो अरेंजमेंट कर सकता है मोस्ट ऑर्डर यानी ऑर्डर होता है एक तरह से यहाँ पास पास में एक ऑर्डर देख सकते हैं उसकी जैसे सोलिड स्टेट हो जाती है और यहाँ पर कैन स्लीप फिसल सकता है जैसे वाटर आपका स्लिप करता है फ्लो करता है तो और स्लाइड या स्लाइड और यहाँ पर नो ऑर्डर यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं होता यहाँ पर गैस जिस भी हम एटमोसफेयर में होती है या जिस भी कंटेनर में फिर करते हैं उसी के रूप में आप ले लेती है तो यहाँ पर कोई भी फिक्स नहीं होता है रैंडम लिख आ गया यानी रैंडम जो अपनी मर्जी से घूमती फिरती रहती है उसे रैंडम नहीं आ पा रहा है यहाँ पर फाइव नंबर यहाँ पर शेप शेप इसकी डेफिनेट होती है फिक्स होती है और इसकी नो फिक्स शेप होती है और इसकी भी नो शेप जो है वो फिक्स यहाँ पर नहीं होती शेप को आप हम देखेंगे यहाँ पर उसकी डेफिनेशन आगे है कि शेप क्या होती है वॉल्यूम वॉल्यूम यहाँ पर सॉलिड का फिक्स रहता है और लिक्विड का फिक्स रहता है लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता है पॉइंट यहाँ पर सेवन रहेगा रेट ऑफ डिफ्यूज़न आपने डिफ्यूज़न की डेफिनेशन देख लिया पीछे पढ़ पढ़ चुके हैं यहाँ रेट ऑफ डिफ्यूज़न यहाँ पर लो होता है यहाँ पे हायर होता है यहाँ पे सबसे हाई होता है मोस्ट होता है पॉइंट नंबर एट कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी जैसे हम किसी को प्रेस कंप्रेस करते हैं तो ये कंप्रेसिबिलिटी है तो यहाँ पर नेगलेजिबल यहाँ पर क्योंकि सॉलिड होता है कोई चीज़ उसको प्रेस करना फॉर एग्जाम्पल डस्टर है इसको प्रेस करना बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है तो यहाँ पर नेगलेजिबल होती है कंप्रेसिबिलिटी मीडियम यहाँ पर किसी लिक्विड को टाइप को हम कंप्रेस कर सकते हैं और जो गैस होता है उसको हाई कंप्रेस कर सकते हैं हम पॉइंट नंबर नाइन मोमेंट मोमेंट देख लेते हैं यहाँ पर कोई पार्टिकल्स का आपस में मोमेंट नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर मीडियम कह सकते हैं और यहाँ पर हाई मोमेंट होता है पार्टिकल का बहुत ज़्यादा मोमेंट होता है तो ये पॉइंट नंबर एथर डिफ्रेंस का हमारा हेडिंग पॉइंट नंबर नाइन है शेप शेप क्या होता है द फिजिकल कंडीशन ऑफ समथिंग या किसी चीज़ की जो फिजिकल हमें नज़र आती है जैसे सर्कल होता है ट्रेंगल है या रेक्टेंगल है ओवल है स्टार है कुछ भी फॉर एग्जांपल ये हमारा डस्टर है आप देख रहे हैं इसकी शेप इसकी शेप हमें क्यूबाइड टाइप की लग रही है क्यूब क्यू क्यूबाइड है या शेप है या फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको दूंगा जैसे आपसे कहा जाता है स्कूल में कि अपने पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लेकर आएँ तो आप इस तरह का एक फोटोग्राफ लेकर आते हैं ये इस तरह का फोटोग्राफ अपना लेकर आते हैं और आपके घर में भी एक फ्रेम होता है जिसमें फोटो आपको हो सकता है वहाँ पे लगा होता है बड़ा होता है हैं ये और एक और देखा आपने टिकट साइज का फोटो भी आने लगा है तो ये देखिए कि तीनों फोटो आपके ही होते हैं अगर मान लीजिए कोई ए स्टूडेंट है ये भी ए स्टूडेंट है ये भी ए स्टूडेंट है तो तीनों फोटो उसकी है कोई ये नहीं कह सकता कि किसी और का है देखने से भले ही इसको हमने इसका इलाज कर दिया हो बड़ा कर दिया इसको और छोटा कर दिया उसको लेकिन रहेगा एक ही तो ये शेप क्या लाएगी हाँ और जो ये अलग अलग जो चीज़ होगी वो साइज होता है है ये साइज है जैसे यहाँ पे साइज थोड़ा बड़ा है ये पासपोर्ट साइज का है टिकट साइज का है तो ये साइज अलग होता है कभी कभी बच्चे यहाँ भी कन्फ्यूजन में होते हैं कि शेप क्या होती है और साइज साइज क्या होता है 
तो ये जो हमें नज़र आती है यहाँ पर हमारा शेप है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं लेकिन शेप वही रहेगी नहीं बदलेगी उसके बाद पॉइंट नंबर टेन यहाँ पर हमें कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी यहाँ भी आता है एक फैक्टर ये क्या था ये देख लेते हैं आप तो द एक्शन और प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेशन एनीथिंग टू मेक लेस स्पेस देन इज वाल यानी जो उसका स्पेस होता है यानी स्पेस से मतलब ये जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है पार्टिकल से उसको हम दबाते हैं कंप्रेस करते हैं उसके जो एक्चुअल या यूजल जो शेप होती है उससे हम उसे कम करने की कोशिश करते हैं प्रेस करके तो ये कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पर होगी हेडिंग नंबर एलेवन रिजिडिटी डिफिकल्ट टू चेंज द शेप ऑफ मैटर विद दिस प्रॉपर्टी यानी अगर रिजिडिटी है किसी मटेरियल फॉर एग्जांपल इसमें रिजिडिटी है तो इसके जो शेप है वो चेंज करना बहुत मुश्किल है हम इसको शेप चेंज करते तो नहीं कर सकते तो ये रिजिडिटी कराती है किसी भी मटेरियल की पॉइंट ट्वेल्व डेंसिटी द रेशो ऑफ मास ऑफ सप्तान टू इट्स वॉल्यूम पर यूनिट ये हमारी डेंसिटी होती है और डेंसिटी निकालने के लिए मास को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर लेते हैं उसका रेशो निकाल लेते हैं पर यूनिट के हिसाब से तो ये डी डेंसिटी कराती है इसकी यूनिट जो होती है वो के जी पर क्यूब मीटर होती है कि वॉल्यूम की मास की जो होती है वो के जी और वॉल्यूम की क्यूब मीटर होती है इसलिए इसकी डेंसिटी बन जाएगी फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज जो चिमनीज होती हैं उससे जो स्मोक वगैरह निकलता है ये होता है एयर या कॉटन या वाटर या हम और चौक और आयरन ये सब हम इनकी डेंसिटी देख सकते हैं और आयात की इन इनकी डेंसिटीज को आप इंक्रीजिंग या डिक्रीज ऑर्डर में लगाइए उसके बाद हेडिंग नंबर यहाँ पर थर्टीन है वुडन टेबल सॉलिड यानी क्वेश्चन आ जाता है कि वुडन टेबल एक सॉलिड क्यों होती है तो उसका आंसर दिया गया है वुडन टेबल की द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड सो इट इज कॉल्ड एज अ सॉलिड क्योंकि यहाँ पर वुडन टेबल जो होती है जो वुडन की टेबल होती है लकड़ी की जो टेबल बनी होती है उस वो जो सॉलिड की प्रॉपर्टी है इससे पिछले हेडिंग में हमने पहले देख चुके हैं कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी तो उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि जो वुडन टेबल है वो भी एक सॉलिड है फोर्टीन फ्लोडिटी फ्लोडिटी द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लोइंग ऑफ ए लिक्विड कोई लिक्विड होता है फॉर एग्जांपल वाटर यह है जब हम उसको अगर एक फर्श पे गिरा देते हैं तो वो बहने लगता है ऊंचे हाइट से और नीचे की तरफ बहने लगता है तो ये जो बहने का या फ्लो होने का जो प्रॉपर्टीज है ये यहाँ पर फ्लोडिटी कहलाती है इसकी फिफ्टीन फिलिंग ए गैस कंटेनर इसका क्या मतलब होता है फिलिंग ए गैस कंटेनर कोई भी गैस कंटेनर का मतलब यहाँ पे कोई भी सिलेंडर टाइप मान लीजिए यानी पोरिंग द गैस लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन एल पी जी एल टी सी इन सिलेंडर यानी सिलेंडर में उसको फिल करना भर देना ये यहाँ पर फिलिंग गैस यहाँ पर पॉइंट नंबर सिक्सटीन स्मेल ऑफ हॉट कुकड फूड और स्मेल ऑफ परफ्यूम आपने देखा होगी जब हम खाना बनाते हैं तो उसकी स्मेल दूर से आने लगती है और या कोई परफ्यूम यूज करते हैं तो उसकी स्मेल दूर से आने लगती है ऐसा क्यों होता है इस क्या वजह है तो इसका देख लेते हैं द स्मेल ऑफ हॉट कुकड फूड रीच इज इन सेकेंड यानी सेकेंडों में हमारे तक पहुँच जाती है गैस इज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ डिफ्यूजिंग यानी डिफ्यूजिंग का जो रूल था यहाँ पर अप्लाई होगा वेरी फास्ट यानी बहुत फास्ट इन टू दर गैसेज यानी एक गैसेज के जो पार्टिकल और दूसरी गैसेज में डिफ्यूज हो जाते हैं एकदम जल्दी तेजी के साथ मोमेंट अच्छा होता है द पार्टिकल्स मूव अबाउट रेंडमली एट हाई स्पीड और हाई स्पीड के साथ रेंडमली वो सब एयर में स्पीड हो जाते हैं और इस वजह से उसकी जो महक होती है जो स्मेल होती है वो हम तक पहुँच जाती है तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ यहाँ पर देखा है कि हमने यहाँ पर 16 पॉइंट डिस्कस किए हैं यानी 16 हेडिंग है और इस यू वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो थी इस चैप्टर की तो जो सेकंड वीडियो यहाँ पर आएगी उसमें 16 के बाद 17 पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे और तब तक के आप इसके नोट्स बनाएं और उसको लर्न करें थैंक यू